아 맞다 오늘 또 틱, 틱톡 영상 막 올라왔잖아요 이제 그런 그, 그 뭐라고 하죠? 그 표정 챌린지? 페이스 챌린지인가? 그런 거는 거의 처음 해보는 것 같아서 좀 어색했는데 좋아해 주시는 것 같아서 다행이네 고양이랑 똑같았다고요? <웃음> 감사합니다 맞다 오늘 또 6시 20분인가? 복면가왕도 했었는데 그... 엄마한테 연락 왔더라고요 왜 이렇게 그 리액션을 잘안 했냐고 그래서 화면에 잘안 잡힌 것 같다고 <웃음> 그러더라고요 되게 열심히 했던 것 같은데 내 기억은 되게 신기한 경험이었어요, 그렇게 경연이라고 해야 되나요? 경연하는 거를 이제 보는 게 처음이었어가지고 뭔가 이제 다른 어, 아티스트 분들이 이렇게 무대하고 뭔가 제가 관객으로서 있어가지고 이렇게 보는 거는 거의 처음이지 않나 그래서 기분 되게 좋았던 것 같아요 재밌었고 어, 다들 너무 잘하셔가지고 되게 보면서 멋있다는 생각 많이 했었던 것 같아요 오늘 어떤 하루 보냈냐고요? 오늘은 이제 인기가요만 있었어가지고 저 사실 인기가요도 저번 주에 사우 녹화를 했었던 거거든요. 그래서 오늘은 이제 생방송 시간에 맞춰가지고 한한 시간 전쯤 도착해서 대기하다가 생방송 이제 올라갔던 것 같아요. 그러고 퇴근? 아 그리고 오늘. 또 별의별 사람 컨텐츠 올라왔잖아요 저희 매니저 형이 그렇게 <웃음> 뭔가 저희랑 컨텐츠나 뭔가 방송을 어 진지하게 했던 적은 처음이었어가지고 되게 어그 스케줄이 잡혔을 때 기대를 엄청 많이 했었거든요 기대를 엄청 많이 하고 걱정도 사실 많이 했어요 저도 이렇게 말을 잘하는 편이 아니라서 분명히 긴장하실 것 같은데 어떻게 좀 어, 이끌어 가야 될까 고민을 많이 했었는데 너무 말을 <웃음> 잘하셔가지고 <웃음> 되게 재밌게 촬영했었던 것 같아요 그리고 워낙 저희가 또 장난도 많이 치고 좋아하는 형이라서 랩이요? <웃음> 저도 깜짝 놀랐어요. 랩하실 줄 몰랐어요. 영어를 되게 잘하셔가지고 저희도 한세영 파트 못 부르는데 맞아 연습하신 것 같더라고요. 그 촬영할 때도 그 촬영 현장에서 되게 그거였어요 되게 분위기도 엄청 좋고 다들 좋아해 주셨어요 사실 더 재밌는 장면들이 많았었는데 
이제 분량 정해진 분량이 좀 있다 보니까 더 재밌는 것도 또 많이 편집이 돼서 좀 아쉽긴 하더라고요. 도현이 아 도현이 형이 아 도현이 형이 그 탕수육 안 시켜줬냐고. <웃음> 그러니까 이게 그때 신동가요에서 얘기했었던 건데 그거 이후에 이제 저희가 이거를 찍은 거거든요. 그래서 저희가 이제 직접 그 도현이 형한테 저거 질문하는 거 있었는데 질문에 그때 왜 탕수육 안 시켜줬냐고 <웃음> 누가 그런 말을 했었던 것 같은데 깜빡할 수도 있죠 아니면 저희 활동이니까 화면에 이쁘게 나오라고 이렇게 배려해 준걸 수도 있고요 앞으로 쉬, 쉬면서 뭐할 거냐고요? 그러게요. 사실 음, 어, 활동 막 준비, 이제 앨범 준비를 했을 때는 거의 쉬는 시간 없이 계속 달리는 일정이었었는데 어, 이게 차질이 생겨가지고 뜻밖에 이렇게 조금 쉬는 시간이 살짝 생겼는데 그러게요. 이 시간을 어떻게 좀 활용적으로 써야 될지. 저도 고민이에요. 그래서 저는 음 일단 해야 되는 게 언어 공부도 있고 뭐 기본적으로 연습도 있고 요즘 그리고 항상 자기 전에 좀 운동 가볍게 하고 스트레칭도 좀 하고 왜냐면 제가 요즘 살이 좀 빠졌더라고요. 최근에 몸무게를 쟀었는데 몸무게를 쟀었는데 몸무게 한 61에서 원래 한 6, 2kg 정도 조금 빠졌더라고요 근데 저도 약간 체감상으로 아 내가 좀 뭔가 전체적으로 이렇게 쪼그라들었다고 해야 되나? 그런 느낌이 들었어가지고 그래서 운동도 좀 해야 되지 않을까 생각이 들더라고요 또, 또 뭐가 있지? 그리고 틈틈이 그 뭐지? 이거는 아직 생각 중인데 컨텐츠 같은 거 아이디어 있으면 은 이렇게 회사랑 조율해서 진행하는 것도 좋을 것 같다고 좀 생각하고 있어요 왜냐면 저도 주, 전문가가 아니다 보니까 콘텐츠 그런 거에 있어서 조금 미숙하긴 한데 어, 그때 옛날에 설날 그때 뭐 엄마랑 같이 베이킹 모핀 만들기 랑 저번에 완전 망하긴 했지만 스티커 꾸미기 것도 있고 이런 식으로 조금 하면 좋지 않을까 그리고 그 스티커 꾸미기 얘기 나와서 아 저거 하는 말인데 <웃음> 제가 스티커 그거를 좀 제거를 해보려고 했었어요 그래서 드라이기 그 인터넷에 쳐보니까 드라이기로 좀 데워서 떼면은 잘 떨어진다 해서 솔직히 이제 전자기기니까 너무 데워지면 안 되니까 조금 데워가지고 이렇게 떼봤는데 안 떨어지더라고요 그래서 아 드라이기는 안 되겠다 싶어서 이제 저 화장실에 있는 리무버 조금 휴지에 묻혀서 이제 이렇게 발라가지고 떼보려고 했는데 뭔가 좀 턱없이 부족해가지고 그냥 저 마트나 그런 데서 스티커 제거제 사가지고 뿌려서 떼는 게 맞을 것 같아요 
선크림 바르고 한 5분, 10분 있어도 잘 떨어진다고 했는데 네, 한번 다음에 해볼게 노트북이라서 잘안 떨어진다고요? 그런 것 같아요 노트북이라 잘 붙어가지고 이게 겉면에 아, 수박 궁금한 게 있어 제가 쓰는 그 시, 향수 무슨 향이냐고 어, 질문해 주셨는데 저도 얼핏 알기로는 우디머스크 약간 이런 계열이었던 것 같은데 음... 아, 네 우디머스크 향이 맞을 거예요 생일날 뭐할 거냐고요? 생일날 브이앱 하지 않을까요? 브이앱 하고 아, 반지? 이거 제가 몇번 소개시켜드렸던 그 실반지 그냥 어느 옷에 껴도 잘 어울리는 그 서지컬 반지라고 하네요 그거예요 
정확한 키 다시 쟀냐고 사실 키잘 키가 거의 없죠 뭔가 키잘 키가 많이 없어가지고 갑자기 키 얘기하니까 조금 기대되네요 조금 더 컸을지 새로운 거, 뭐 취미라든지 뭐 관심사 같은 거 없나요? 아, 그 동물의 숲이요? 그 엄청 유행이라고 저도 진짜 옛날에 막 초등학생 때그 닌텐도로 했었던 기억이 있는데 추억이네요 진짜 옛날에 아 맞아 동물의 숲에 저 있다고요? 맞아요 막저 닮은 고양이 캐릭터였나? 다들 막 닮았다고 저도 본적 있어요 마스크 잘 하고 다니냐고요? 마스크 잘 하고 다니죠 마스크 오늘도 끼고 왔어요 방송 끝나고 뭐할 거냐고요? 저 사실 이제 연습실 오자마자 방송 킨, 킨 거라서 연습하지 않을까요? 연습은 몇 시까지 할지는 모르겠네요 숙소 가도 할게 없어가지고 졸리 때까지 하다가 들어가지 않을까요? 저는 항상 낮보다는 이렇게 새벽에 연습하는 걸 좋아해가지고 
제인 좋아하냐고요? 어, 좋아하는 거라고 해야 되나요? 음... 좋죠. 저는 그래서 요즘 저도 활동하고 정신 없고 막 그러니까 그 노래를 좀잘안 찾아 안 찾아 들었어요. 그래서 요즘 뭔가 좋아하는 가수나 곡들이 이제 업로드가 안 됐는데 그래서 아직까지 좋아하는 가수는 그몇번저 제가 추천했었던 아리나 바라즈라고 아직도 그분 노래 분위기도 좋고 목소리도 좋고 근데 가사가 제일 좋아가지고 특히 가사가 되게 뭐라고 해야 되죠? 
의식적으로 엄청 스트레스를 받았나 봐요 그래서 꿈에서도 그런 꿈을 꾸더라고요 그리고 딱그 노래가 그딱 끝난 것처럼 됐다가 뒤에 브레이크 타임 있는 게딱그저 솔로 무대에 썼던 그 세븐링스 약간 그런 느낌이었어요 끔찍했죠? 자고 일어나서 진짜 웃겼어 막 깨려고 막 처, 어, 원래는 그냥 가만히 있는데 뭔가 움직이면 더 위험할 것 같아서 항상 무서워가지고 가만히 있다가 그냥 깨어날 때까지 있는데 그날은 너무 막 답답하고 불편해가지고 막 일어나려고 제가 안간힘을 썼어요 그래서 막 안간힘을 쓰다가 딱깬 거예요 깨고 제가 이제 천장을 보고 이렇게 누워있었는데 천장에 얼굴이 딱 보이더라고요 저를 보면서 이제 씩 웃는 얼굴이 있었는데 그게 점점 옅어지면서 사라졌어요 그게 아마 제가 봤었, 봤었던? 겪었던? 무서운 일 중에 제일 무서운 일이지 않나 그리고 저도 그때가 초등학교 한 1학년, 2학년이었으니까 거슬러 막 뛰어나갔죠 깜짝 놀래가지고 저도 장난, 작년이라고요? <웃음> 작년이라니요 
지금도 무섭냐고요? 근데 지금은 사실 뭐 무섭진 않아요 요즘 이제는 가위 눌리는 기분이 어떤 건지도 기억이 안 나요 수빈이만의 스트레스 해소법이요? 음... 일단 첫 번째는 잠자는 거? 잠자면은 어쨌든 확실히 기분이 나아지는 것 같아요 뭔가 스트레스 받는 일도 좀 줄어들고 근데 무엇보다 스트레스 받을 때는 마인드 컨트롤 하는 게 최고인 것 같아요 왜냐면 스트레스를 받는다면 어쨌든 어떤 원인이 있어서 받는 거잖아요 근데 분명 그 원인이 지금 어 내가 해결할 수 있거나 뭐 이제 뭐 어떻게 벗어날 수 있는 그런 거라면은 스트레스 받지 않겠죠 근데 그렇게 하지 못하니까 스트레스를 받는 거잖아요 그래서 최대한 빨리 인정을 그 상황을 인정을 하고 받아들이고 스트레스를 안 받을 수는 없지만 최대한 안, 받아, 안 받으면서 그 상황을 헤쳐나갈 생각을 하는 게 조금 좋지 않을까 근데 뭐 스트레스 살면서 안 받을 순 없잖아요, 여러분 체중 감량 방법이요? 음... 저 같은 경우는 무조건 안 먹는 거는 진짜 비추예요 제가 이번 아니 하울링을 컨티뉴어스 앨범 준비하면서 약간 의도치 않게 그런 식으로 뺐거든요 좀 식욕이 없어가지고 잘안 먹고 그러다 보니까 살이 좀 빠지더라고요 근데 그러면 진짜 건강에 좀안 좋은 것 같아요 그래서 과식을 안 하고 항상 어, 내가 배부르다 어, 약간 포만감이 조금 느껴진다 라고 하는 순간부터 딱 이제 숟가락 숟가락 내려놓고 그리고 최대한 활동을 많이 하는 게 좋을 것 같아요 그리고 가능하다면 은낮 시간 때 조금 든든하게 먹고 저녁에는 조금 허기지게 먹는 게 좋지 않을까요? 저도 전문가는 아니라서요 <웃음> 전문가는 아니라서 
만약에 그거 사면은 이거였다고 말씀드릴게요 제가 이제 테크웨어라고 해야 돼요 그옷 약간 그런 스타일이 제가 거의 한 번도 안 입어본 약간 그런 느낌이라서 음 사실 저도 반신반의 하면서 지금 살까 말까 하고 있는데 모르겠어요 여러분들이 또안 좋아하실 것 같기도 하고 저는 또 약간 새로 저한테는 약간 새로운 약간 그런 스타일이니까 어? 약간 혹하면서 끌리는 게 있는데 뭔가 좀 많이 뭐라고 해야 되나? 약간 딥하기도 하고 그래서 밖에 불 켜졌다고요? 어? 그러네 누가 왔나 봐요 누굴려나? 이상하네 물이냐고? 네 맞아요 물이에요 이거 텀블러도 이제 선물 받은 건데 이렇게 이렇게 여기 밑에 보이시나요? 밑에 뭐라고 써졌냐면요 수빈이의 어제보다 오늘이 더 따뜻하기를 하트 감사합니다 오빠 악세사리 소개 브이앱도 보고 싶어요 라고 어, 제가 또 옛날에 초창기 때 악세사리에 막 관심 많았다가 또 중간에 좀 식었다가 요즘 다시 악세사리에 또 관심이 생기기 시작했어요. 아, 정확하게, 마, 정확하게 말하면은 초반에 이제 뭐 스타일, 이 스타일링에 막 관심을 막 갖다가 중간에 막 바쁘고 하니까 편한 게 최고지. 그냥, 그냥 있는 거 중에서 편한 거 입자. 이러다가 또 요즘 어 저희 컨티뉴스 앨범 의상도 이쁜 것도 많았잖아요. 그래서 막 액세서리도 막 되게 이쁜 거 많았어가지고 옷도 그렇고 액세서리도 막 요즘 갑자기 또 불이 붙어가지고 인터넷으로 막 아이 쇼핑하고 있어요. 요즘 취미 아이쇼핑이라고요? 그러네요 <웃음> 생각해보니까 아이쇼핑을 진짜 많이 했네 제가 또 결정하는 거에 조금 잘 못해가지고 항상 아이쇼핑만 쇼핑만 하다가 끝나는 게 문제죠 
같지만 틀려요 제가 열이 엄청 많아가지고 머리에 열이 엄청나요 그래서 <웃음> 열이 많냐고요? 저열 진짜 많아요 그래서 겨울을 엄청 좋아해요 아직 에너지가 많은가 봐요 수빈아 무대 자켓 벗는 거 누가 아이디어야? 라고 어제 음중에서 제가 자켓을 이렇게 했었는데 사실 음중은 생방송, 생방이었어요 사전 녹화가 아니라 그래서 이제 어, 바로 전팀 무대하고 계시는데 어, 제스처 뭐 하면 좋을까 좀 계속 생각을 하다가 음, 자켓 입고 있으니까 자켓 한번 이렇게 조금 제껴볼까? 이렇게 생각이 갑자기 들어가지고 그렇게 하게 됐어요 조금이 아니었다고요? 저도 조금만 하려고 했는데 이게 안안 안 하던 걸 하려고 하니까 잘안 되네요. <웃음> 죄송해요 여러분. 형들 반응이요? 아 형들이 막 웃었죠. 수호 형이 막 웃었어요. 누가 오긴 왔나 보네. 형들이 안 놀렸냐고요? 어? 놀리진 않았어요 생각외로 원래 당연히 놀릴 줄 알았는데 안 놀리더라고요 멤버는 아닌가 보다 라고 했는데 아닐 수도 있어요 지금 딱든 생각이 여기 이제 일주일에 한 번씩 청소해 주시는 분이 계시거든요 근데 그분이 항상 밤늦게 오세요 그분일 것 같아요 아마 갑자기 문 열고 들어오시면 어떡하지? 그럼 나 이렇게 딱 가려야겠다 저 누구랑 집 가냐고요? 저 혼자 가야죠 근데 숙소 가까워가지고 금방 가요 밤길 조심할게요 매니저 형이요? 근데 제가 막 엄청 늦게 갈것 같아가지고 매니저 형도 주무셔야 되니까 호루나기 불면서 가라고요? <웃음> 네 ASMR이요? 맞아 ASMR 엄청 많이 얘기해 주시더라고요 ASMR 되게 잘한다고 네, 잘 모르겠어요 전 잘하는 편은 아닌데 꼭 잘한다고 해주셔가지고 사실 어, ASMR 콘텐츠 잘할 수 있을까요? 
애기야 모르는 사람이 깎아사준다고 같이 가자 그러면 어떻게 해야 해? 응. 네 이렇게 해야죠 그죠? 안 돼. 안 돼요 해야지. 안 돼요 해야지. 안 돼요 해야지. 깎아서 <웃음> 줄게 가져고요. <웃음> 저, 저, 저 되게 많이 먹는데 감당 되시나요? 20만 원까지는 가능하다고요? 그럼 딱 20만 100원치 먹을래요 <웃음> 오늘 안경알 없어요 목걸이 소개시켜달라고요? 이게 지금 여러분들이 보셨을 때 S로 보이시죠? 제 수빈할 때 S 이니셜 목걸이 이거는 그냥 유령 모양 목걸이 이런 유령을 영어로 뭐, 뭐라고 하던, 하더라? 레, 레이스? 약간 그런 모양? 미아 방지라고요? <웃음> 어, 그럼 저거 기능 있으면 좋은 거 아니에요? 신동가요에서 받은 거요. 그 차에서 이제 매니저 형들이 그 뭐지 간식 박스 같은 게 있는데 거기에 떨어지면 조금씩 조금씩 넣어주세요. 
농담 아닌 것 같다고요? 아니요 농담이었어요 수빈 오빠 저 내일 민증 사진 찍는데 사진 잘 나오는 법좀 공유해 주세요. 음 민증 사진 잘 찍는 법이요? 아무래도 잘 나오는 각도는 사람마다 달라서 이렇게 정면으로 카메라 두고 약간 약간 턱을 내리는 게 좋을지 좀 드는 게 좋을지 그런 거를 눈을 어떻게 뜨면 좋을지. 그런 거를 좀 보고 사진 어 죄송해요 보고 찍는 게 좋지 않을까요? 저도 증명 사진은 이쁘게 나온 적이 없어서 불이 또 꺼진 것 같다고요? 어 그러네요 청소하시고 가셨나 봐요 이제 민증 만들러 간다고요? <웃음> 귀엽네요 첫피백머리요? 첫피백머리 했던 적 있어요 옛날에 근데 저만 하고 말았죠 실제로 진짜 자른 건 아니고 머리를 이렇게 조금 걷어내서 약간 위로 좀 올려가지고 했는데 어, 주변에서 다들 어, 아, 어, 아닌 것 같다고 아니라고 저는 근데 첫 피백 머리 딱 하면서 보면서 음... 나쁘진 않은데? 딱 이렇게 생각했는데 별로였나 봐요 수빈이 먹방 안 해? 보고 싶어 먹방이요? 사실 이제 음악방송 안 하니까 야식 먹어도 되는데 뭐 시켜 먹을까요, 여러분? 나 너무 너무 늦어지나? 여러분들 잠도 자셔야 되고, 그죠? 아, 저 저는 오늘 진짜 늦게 잘 거라서 아마 해뜰 때쯤 해 뜨고 숙소 걸어가지 않을까요? 좀 <웃음> 그럴 것 같은데. 그리고 이제 막해질 때쯤 다시 일어나서. 좀비처럼 이렇게 다시 연습실로 막 와서 다시 똑같이 내일 또 월요일이잖아요 여러분 그니까 숙소 걸어가면서 브이 해달라고요? 안돼 안돼 그때는 제가 좀 많이 물꼬리 말이 아닐 거예요 아마 그때쯤이면 진짜 졸려가지고 눈다 풀리고 그러지 않을까요? 후회하면서 막 걸어오겠죠 좀더 일찍 들어갈 걸 너무 피곤해 이러면서 당장 시켜 먹자 먹자 저도 먹고 싶긴 한데 고민되네 왜냐면은 제가 브이앱을 하고 있으면은 뭐 주무시는 분이 계시거든요 <웃음> 저희를 지켜주시는 분이 계셔가지고 뒤에 있는 거 뭐냐고요? 뒤에 있는 게 
저거 말하시는 건가요? 저거는 모르겠어요 노트북 커버 같은데 누구 노트북인지 모르겠네 보긴 봤는데 누구 건지 몰라요 그분도 잠죽자 하시라고 하라고요 안 돼요 잠은 자야죠 잠죽자 잠안 자면 죽을 수도 있으니까 자자 <웃음> 여러분 근데 진짜 그 생활 패턴이 진짜 중요해요 잠 잠을 언제 자고 한몇 시간 정도 자는지가 진짜 몸, 몸 컨디션, 건강이랑 피부 이런 데도 진짜 이렇게 온다고요 <웃음> 나 지금 시켜도 되지? <웃음> 저랑 같이 저거 저도 먹고 보시면서 먹으시려고요? 재밌겠다 그럼 근데 왜 수빈이 해 뜨고 자? 라고 저는 저 뭐냐 저는 어두운 걸 좋아해요 이상하게 왜 이렇게 저거 음침한지 모르겠네 그러니까 조금 방에 있을 때도 항상 불안 켜고 있는데 이게 좀 밝으면 은 눈을 잘못 뜨겠다고 해야 되나? 그래서 저 약간 밤이 밤이 좋아요. 밤이 새벽. 그리고 또 뭔가 새벽 감성이 있잖아요. 새벽 감성 좋아하시는 분들 딱그 그 바쁘게 돌아가던 도시 바쁘게 돌아가던 도시가 이제 다 이제 쉬고 딱 조용하고 나만 이렇게 움직이는. 약간 그 기분이 뱀파이어냐고요? <웃음> 네. 근데 진짜로 저는 햇빛 쬐는 걸 별로 안 좋아하는데 그, 그게 또 건강에 안 좋대요 비타민 D를 못 받아서 새벽 감성 있게 야, 야식 빨리 시키라고요? <웃음> 배고파 수빈아 빨리 시켜 물 안에 뭐 있냐고요? 물 안에 얼음이 이렇게 있어. 비타민 D는 약으로 먹으면 돼. 그죠 그죠. 아침에 숙소 가면서 햇빛 받으면 된다고요? 좋죠? 아, 네, 좋죠? <웃음> 좋아요 공부 자극 되게 말해달라고요? 공부 자기, 아, 자극이요? 제가 이제 공부 자극을 줘도 되나 싶지만 어... 사실 저도 막 학교 다닐 때 공부를 막 신나서 하거나 막 좋아서 막 하진 않았어요. 그리고 공부를 잘하지도 않았고. 근데 공부를 해도 좋긴 좋은 것 같아요, 확실히. 진짜. 근데 공부에도 그 계열이라고 해야 되나요? 엄청 많잖아요. 그래서. 내가 조금만이라도 관심을 갖고 어, 애정을 갖고 갖고 할수 있는 그런 거를 중점으로 공부를 했으면 좋겠어요 왜냐면 우리는 사람이잖아요 다 잘할 수는 없어요 근데 그래도 하나만 잘하려면 은 내가 좋아하는 걸좀 잘해보자 그러니까 저는 이런 마인드인 것 같아요 그래서 어, 수학이 됐든 뭐 언어 사람들이랑 말하고 뭐 그런 게 좋으면 언어 언어 쪽이든 
과학도 좋고 저 옛날에 과학을 좋아했었어요 과학자가 멋있어 보이더라고요 전 꿈이 진짜 많았거든요 2천만 <웃음> 수빈아 2천만 야식 시키자 <웃음> 어이 큰일 났네 야식 얘기를 괜히 했나? 그러면은 제가 아 내일 출근이에요 화이팅 해줘요 화이팅! 내일 출근해야 되는데 저 때문에 못 주무시는 거 아니에요? 지금 막 졸리시거나 내일 뭐 일정이 있으시거나 하시는 분들은 꼭 내일 다시 보기로 봐주시고 오늘은 일찍 자주세요 알겠죠? 지금 잠안 오시고 뭐 그냥 심심하고 하시는 분들 그냥 어, 할거 없고 그러시는 분들이 이제 이거 방송 들어와서 그냥 이렇게 두고 뭐 이렇게 잠깐 잠깐 보다가 뭐 그냥 소리만 듣고 딴거 하다가 그러셨으면 좋겠어요 댓글도 중간에 한 번씩 달아주시고 야식? 사실 저도 저녁 먹은 지좀 일찍 먹어가지고 인가 끝나자마자 숙소 와서 먹었거든요 그래서 지금 살짝 허기지긴 하는데 원래 같으면 안 먹었거든요 근데 내일 스케줄이 없으니까 먹고 싶네 어떡하지? 어떡하지? 근데 어떡하지? 어떡하죠 여러분? 어 지금 막내한테 카톡 왔어요 시키자! 이렇게 아 근데 약간 허락을 한번 맡아보고 시켜야 될것 같은데 지금 저거 메신저 들어가면은 방송이 꺼지려나? 방송할 때 VM 나가본 적이 없어가지고 모르겠네 어 엄마는 먹지 말래요 밤에 먹으면 저거 소아 언제 시키냐고 아유 왜 그런냐 혹시 이제 누나는 먹어라 엄마는 먹지 말라 했을 때 엄마 말을 듣는 게 좋겠죠 여러모로 <웃음> 그럼 다들 아 저희 집이 다 늦게 자가지고 진짜 어 아, 둘째 날또 먹으래요 웃기네 다 보고 있었네 와 나보다 더 모니터링 잘한다니까 어, 막내 너도 방금 파스타 해 먹었대요. 엄마가 마음대로 하래요. <웃음> 아, 귀여워. 그러면은 어 잠깐만요 여러분 끊길 수도 있어요 제가 저거 좀 오늘 좀 오래 할 수도 있, 있을 것 같다고 한번 아니다 그러면은 지금 어떻게 해야 되지? 어 모르겠다 <웃음> 잠깐 방종을 하고 다시 돌아오는 게 낫나? 방종을 하고 관계자분 저희 회사분한테 얘기를 하고 허락을 받고 그 다음에 저거 배달을 저 주문을 하고 그 다음에 방송을 키는 게 날려나? 어떻게 해야 되지? 그죠 여러분? 방송을 잠깐 끊고 갈까요? 어떻게 해야 되는지 모르겠네 그냥 이런 적이 처음이라서 어떻게 되죠? 여러분 댓글로 어떻게 하는 게 현명할까요? 
아, 네, 네. 그럼 브레이크 타임. 여러분들도 뭐 화장실 가실 분들 화장실 가시고 어물한잔 하실 분들 물한잔 하고 오세요, 여러분. 그럼 잠깐 이따가 만나요, 여러분. 안녕. 돌아올게요.